长剑十里无霓虹，看你消失于天地，但不会最初的相遇，相遇你厮守却敌不过流言蜚语，站在岁月里凄凉，看时光。杨坟体。少年，你是第一个完全通过炎荒秘境考验的天才。你是谁？我是秘境之灵。少年，你既然通过了考验，我便送你一件宝物。这个有什么用吗？等你能够使用它的时候，自然就会知晓。完全通关才能获得的宝物，应该绝非凡品。让我催动真元查探一番。嗯、真元竟然无法进入。力和心头精血都不行，这时间到了，出来了，出来了，出来了。此子拥有惊世天资，能在秘境中有所收获，定非凡物。此地人多，不宜动手，等回了宗门，再设法让他将宝物交出来。师弟，你可真是让人惊喜。师姐，事先没有告诉你，你不会生气吧？生气倒不至于，就是吓了我一跳。对了，嗯，宗主对这件事好像不太高兴，你自己小心点儿。好，我知道了。嗯
，师傅。好，很好。聂风，你什么时候突破的速回镜？没多久啊，就在今年。胡说，你今年一直在药王峰，但我没听说药王峰有人突破速回镜。谁说突破速魂镜要在药王峰？我突破的时候去了人迹罕至的地方，你怎会知晓？不可能！你要是离开药王峰，我怎会不知道？哦，看来一虎师兄很关心我呀。聂风能够突破速魂镜，是本宗之福，无需纠结。既然炎荒秘境已经结束，那我们就回宗门吧。哼。师傅，我已入宿魂境，想继续留在炎荒域修炼。你年纪轻轻就有此等修为，确实该多闯荡下，才不至于荒废了你的天资。让他留在外面，再想拿捏就不容易了。不行，你现在不能留下。好师弟，聂风已经踏入宿魂境，想去哪里修炼都可以。为何要阻止？哎，景川师兄，你也看到了，聂风从炎荒秘境出来，手里拿着一张符纸，那定是在炎荒秘境中获得的宝物。正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。如果让聂风在外修炼，实在太过危险，还是返回宗门比较安全。师傅，请您为徒儿保管此物。好，现在你没有宝物在身。可以放心留在炎荒域修炼了。嗯、小子，你以为这样就万事大吉了吗？天真。嗯，接下来就靠你自己了。哎。走，那我们走吧。走吧，走吧，走。雨烟，你先带人返回宗门，我还有些事要处理，不用等我了。爹，聂风，你的真阳之体对于本座而言，就如同黑夜中的萤火虫，休想逃出我的眼睛。上一次来到这儿，还是被八大宗门围攻的时候。嗯，聂风，你可真会挑地方，居然跑到绝天崖来了。不管你跑到哪里，本座都能找到你。今天我倒要看看，谁还能救你。